那那我们来看看科技战好了。今天在股市里头的消息呢，呃，股汇双杀。那台币重贬，已经失守到了这个三十二元哦。台币贬，呃，台股汇股市跌了一百一十九点。那是不是其实没有什么其他国际重大的消息？其实最重要的消息就是这个而已。反制美国，北京下令要所有官员不准带 iPhone、苹果系列的手机进办公室啊。那因为一早大家看到这个消息的时候，就在想说这会不会影响到相关的科技类股啊等等的。果然，今天在股市的反应就产生了一些下挫。那七月的时候，俄罗斯也曾经禁止公务员使用 iPhone。那现在北京的下令对于中国市场的影响，想必是非常非常的大。那这也是回应华为晶片。对于中国的封锁哦，所以白宫说，我们现在还是一样啊、哦，维持小院高墙。朱立文讲的，他说美国还在掌握华为芯片技术完整的细节，虽然他推出了新产品，到底这个细节到什么程度？要维持小院高墙的策略是不会变的哦。环球时报当然痛批美国是这样，就是嘴硬了。美国打着。国安的旗号接连对于华为做很多的限制措施，真实的目的就是要剥夺中国发展的权利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，当然就是要怕它发展起来喽。华为的手机引起反弹之后，美国中原甚至还呼吁哦，公开讲要停止向华为、中金、中兴的晶片来出口的技术，这是美国议员盖拉格说的，非常多鹰派的要求，甚至他突破了七纳米生产制程之后，各种的限制就要求，哎呀，更高一点，更。高贵格一点，让它完全起不来，想要把它打垮的概念有没有可能呢？因为这个新手机啊，现在国产率已经达到了百分之九十的比率。路透社分析，华为是联手了中芯国际，打脸美国吗？这个呃 t e l l e g e n c e Science 的副董他所做的分析，他说华为呢打美国一记耳光，中方借的麒麟九九千 S 的晶片，传达讯息告诉美国人是说。我们办到了哦，我们不需要你美国了吗？而相关的报告都告诉大家 ，Mate 六十销售量如果达到五百万只的话，就可能会让影响到不只是现在禁止这个事情而已，就已经会让 iPhone 十五损失百分之三十八的潜在中国销售量，所以让很多梗图啦，因为刚好是在雷蒙多商务部长到中国去访问的时候推出的新机嘛，就好像是华为帮华为的代言人是雷蒙多等等，像这样的梗图就疯传喽。那被说是东莞创造了奇迹，华为逆流卖回美国吗？因为这个新机啊被关注之后，有个捅破天技术可以跟卫星连线，这件事情到底是跟哪里的卫星连线呢？那发布没多久，引起很大的关注。刚昨天我们也看到了一些测试手机，有网友去测试的结果。那么离地球三点六万公里的地方，三颗卫星天通一号来做连接。那华为发布这个机机型，立刻连在美国哟，美国的网上。商城也立刻引起了一个热注、热议跟抢手，那么售价很贵耶，两千三百九十九美元。那么最大的卖点当然就是 CIA、FBI 无法监控啊、呃，所以变成成为一个逆势的成长，不只是 iPhone、苹果跟。华为的战争而已啊、哦！另外呢，华为 Mate 六十在东莞松山湖这里发生的演绎创新故事啊，建立铁的团队啊，那对于华为来说，当然是一个重生的机机机遇哦。想想过去被打压之后，一度被重挫，几乎是一个死亡交叉点，整个营收营业额都到了谷底的情况之下，当时华为常务董事余承东曾经哽咽的形容那段日子压力太大了，听听他怎么说。当那么多人都反对说，呃 ，Mate 五零，他是你肯定失败，铁定失败，我觉得很容易动摇。对，是啊，我内心痛苦的时候，对我一个人在夜里在外面走，在外面走走走走，走到走到走到天快亮才回来，又去公司上班去了。那性格可能比较好强，我做任何事情，呃，做不好，我做不到第一，过不了我们自己内心的一关，嗯、不能等死，所以我们要全面的努力。拼拼搏，找出路。嗯，他的哽咽当然是公司可能会倒啦，可能会垮掉了啊！想办法要让这个公司存续活下来。其实呢，其实除了华为之外，还有瑞幸这家咖啡哦，咖啡厅。华尔街被形容说，哎，今天这个新闻是说它贵了吗？那中国拿一种新的咖啡品相叫做茅台咖啡，茅台加在咖啡里头。哎，我最近也从很多朋友那里转传回来，在大陆现在非常火红，已经卖破了一亿人民币啊、哦！那让华尔街都因此影。响了哎，这个股市在
对于他的看好，为什么呢？因为呢，终结了星巴克统治中国的地位。他中国大陆去看到，哇，星巴克是越开越大，哦，越来越多，那么多的情况之下。相对于呃，星巴克跟瑞幸，瑞幸也慢慢的站稳了脚步，国产的品牌。那么像嗯、呃，苹果跟跟所谓华为的战争啊，或者是比亚迪跟特斯拉的战争啊，通通都在一个互相较劲的情况之下，从濒临倒闭到净赚五十亿，都有很多在企业上分析他们的企业经营策略等等的。但是其实就广的。角度来看，这也是美中的一种较劲跟企业之间的角逐了哦。亮哥，你怎么看？从华为这次发布新机到开始，呃，中国有政策、哦、要限制 iPhone 的手机了。那个美国政府官员跟相关机构本来就不能用华为手机啊，所以中国大陆下类似的命令，说政府跟相关机构不能够使用 iPhone， 这个公平而已啊、哦，这只是回敬而已啦、嗯、啊。事实上。昨天苹果股价大跌三点五八 percent， 不是因为这件事了，是因为有人在网络上乱传啊，说中移动决定不买苹果了。哦，这个影响可大了。是假的吗？结果是假的。一直到我大概早上十一点，我才看到中中国移动弄出澄清啊。后、嗯、来、哦、那个假新闻实在太多了，到处贴啊。那美国人当然会信以为真，因为苹果在中国的营收占十九 percent。你去想想，中国移动如果不买你，那是多大的 shock 啊！啊，可是我觉得这个事情有点怪啊，因为如果有人这样到处贴假消息，中移动应该早就出来制止啊。那为什么会这样？我认为一定是中国政府内部有鹰派，烧小火了，有鹰派了，就虚虚实实了，也不是说这个意见完全没有人主张。我觉得应该是这样啊，所以这个苑老师讲的很对了，说烧小火让你紧张一下这样嘛啊，就是说你也不要以为我们没招了，就这意思。为什么会这样呢？因为 Ramando 从中国回到美国之后，立刻语调又变硬了。他现在对美国、对中国科技公司的投资，全部每一笔都要做安全审查。他回去立刻宣布啊，那你这个是在玩两两个脸是不是？所以，所以我是觉得。中国大陆当然会有些人被激怒了嘛，大概是这样了哈。所以这个戏，我觉得还要搞很久了。那事实上，网络上真的假消息非常多了，比如说什么，呃，这个呃，那个 Mac 六十 Pro 大卖美国、日本，根本没有出口，什么大卖啦？他没有出口啊。网上商城有预购，买不到嘛，一定是偷预购特特殊的管道，对对对，特殊的管道很少知啦，啊。因为他自己国内都都交都交来不及了，对对对。哦、呃，他预定大概先做六百万只嘛，不过现在订单大概好几千万只啊、嗯，有人甚至说有一亿只啊。也不是了、啊，他有潜在性的，他有潜在性。所以所以、嗯、坦白讲，中芯光是做这个晶片就够了啊，因为订单实在太大了啊。<笑>对对对可是就是至少他目前为止是没有出口了，可能有零星的了啊。比如说我有看到那个那个 t e c h i n s i g h t 那个博主啊，在那边解剖这个手机、嗯，那他就拿到一只啊。对，哦，所以他们还是连卫星。对了，有零星的拿到几只了、嗯，可是大量贩售是没有的啦，是没有的啦。还没有铺货、哦嗯。那当然，华为这个给人家一个启示啦、嗯。我觉得最大的启示就是，像我本来是学理工的、啊，就是科技它可以找到很多种不一样的解方啦。嗯，啊、哦，这跟那个《侏罗纪公园》那句话一样。生命自己会找到出路，对对对对,对，科技也是一样，你不要以为科技跟这个生物的进化是你能控制的，对对,对,对，你就大错特错，是这样子，嗯，是冤教授。我我跟你讲哈，这个华为的 Mate 六点零，因为雷蒙多在大陆说，我刚好也在深圳嘛，啊，就我到店里只看到照片了，就已经是销售一空了，但是他跟我保证，他们有现货。这个完全，那个亮哥讲得很对了，就是说它基本上是供应现货为主。我必须要强调有几点非常重要哈。第一点的话呢，这个美国对于中国高科技的打压，包含联盟都有讲的话的话呢，他们一直不断的自己在内说，就是说我们的话呢，一般科技可以，但是极高的科技或者真正的科技或者比较高级的科技的话，绝对不卖给中国。但是大家要了解啊，其实我在台大就是上科学哲学的课、啊，因为科学本身来讲是发现自然的规律，不是发明啊。所以说假以时日，终必有神呢、啊，这是大。大家可以了解到，我必须坦白讲 ，Mate 六点零六零没有像大家
传得那么伟大，因为刚开始，但是三到五年的时间可以有机会赶得上，这个不至于遥遥领先，但是今天三到五年的话呢，有可能有机会，这个是要讲实话啊。那第二点的话呢，美国本身来讲的话。已经注意到了，就是说中国移动可能就是要不卖 iPhone 的这个手机的这个说法，很多人都接受了。为什么？他觉得合理，因为大大多数人觉得说中国今天在科技上没有，但是有的是市场。所以说，如果中国移动，中国移动是三大电信公司里面算是比较突出的。我自己用的就是中国移动，所以在这种情况下的话，你如果认为说我们的个华为的通讯色彩有可能泄国家安全机密，那你自己本身来讲，这个 iPhone 的，包括我用我的办公。是的，就 Microsoft 微软情况也一样啊。然后第三点的话呢，非常重要的一点就是说，美国跟中国的话，说说实在话，中国的反应慢了一点。美国人是一开始就彻底撕破脸，美国人只有一个要求，就是你不准发展。你就是要跟我维持一个啊，勉强维持就比印度稍微好一点的这种情况，那就大概可以接受。再多的话就不行了啊。本来美国本身来讲的话呢，要求就是说是在国防的能力上来讲，你要自我销毁一些哦，哎，就是不能够再发展。就大陆目前为止慢慢认识到这一点的话呢，你认为大陆人本身来讲，他能够咽得下这口气吗？说句良心话，要过好日子是所有人的基本权利啊，要不然你讲那么多人权干嘛？啊，人家讲人权问题不是就是过好日子吗？你现在不准过好日子，还大摇大摆的说出来，啊，谁能接受啊？哪个中国人能接受啊？那蛮像同班同学，不准人家成绩比你好那种概念。<笑>对呀、啊，对对，是。我先讲讲瑞那个瑞幸拿铁咖啡哦，酱香拿铁咖啡。我今天中午哈，为了试试看，为了上这个节目，喝茅台。哎，我我特别我没有钱喝茅台，茅台很贵的。我去高粱加到咖啡里面，喝一口看看，看好不好喝？哎，好喝，真的好喝。哎，对，真的很香。欧洲有奶酒，有有有。我跟我跟各位讲，好，但是我要劝各位，在电影，我先声明就是，我喝完酒不开车，所以我今天坐公车来。这个这个，我们大家我们在我们中国人饮食习惯有那个鸡酒有没有？啊，也有酒娘有没有？类似这种，类似这种味道。那如果说你本身你喜欢喝咖啡的人，你在也也喝白酒的人，你这样滴两滴进去，啊，确实有那个酒的那种香味出来。但我加的只是高粱而已了。那我们知道，这个确实强强联手哈。我们台湾可能不太了解瑞幸咖啡到底有多大的实力，我们只知道星星巴克嘛。但是星巴克在大陆，呃，这个瑞幸在大陆上面，它跟星巴克。其实实力差不多哎，他有一万家的门市，在大陆民间来讲的话，年轻人来讲的话，是一个很有品牌的一个咖啡店。尤其是啊，他还在美国，这个这个股市也有上市 ，ADR。这次来讲，因为他发展出来这个酱香拿铁咖啡哦，它股市一天之内暴增了百分之七点几，对不对？市值增加一天之内增加三十亿的人民币。那让人家非常的惊艳，说你突然增加那么多。其实这家公司瑞幸公司在二零二零年的时候，本来六月份他说已经退市了，已经垮掉了，就没想到因为这个发明又强强联手，跟茅台联手在一起，然后突然之间大家哎抓到年轻人的那种好奇的这个这个心态，马上又起来了。我我特别讲哈，他这个还特别做一个这个公开一个影片，就他真的买了。一万瓶的飞天茅台倒在里面，然后做成这个汁，让大家证明说，因为有些人怀疑说，你可你不太可能用那么贵的酒嘛，那一瓶飞天茅台三三千块的人民币，你怎么加上加了进去？就他就做那个影片公布出来，他真的是加的是飞天茅台。但是我这边要跟各位说，就是我自己也是为了上节目，我自己实验喝喝看。那我也喝咖啡，我也喝白酒。所以我大概还可以那个，但是我今天特别坐公车来，大家千万喝了这个以后，你不要自己也去喝,喝，喝完以后千万不要开车。这边再提醒大家注意的。嗯，总之一样商品有可能救了一家企业，例如现在华为新的产品吗？或者是像这个新品牌的咖啡啊、哦？看看在中日本又不一样了，是一件事情可能会毁了日本的水产业嘛？他们在核废水排入海之后呢？哎，昨天我们节目让他谈了，哎呦，在这个场合里头，岸田文雄终于跟李强见面了，那谈什么外？外媒分析说不知道哦，只知道他们两个人见了面，结果发现原来是吵了一架呀，互呛了哦。当时安田文雄说，根据国际原子能总署的报告，核废水很安全的。李强就回呛，核污水处置关乎全球海洋生态、民众的健康。
日本呢应该要忠实履行自己的国际义务，负责任的方式来处置核污水。所以两个人几乎有这个激辩的方式，他们暗涌涌，甚至还痛批不满中国这种很强烈的全面禁止水产进口是一种特立独行的做法。总之谈不拢了，所以中国在于呃水产的限制的部分看起来也没有要放松。所以当李强代打出席聚餐体的印度峰会之后，美方说中国不要搅局，怎么说呢？因为习近平没有去嘛，哦，美方不开心吗？苏立文说，中方搁置跟印度的纷争，扮演建设性角色，想不想当搅局者，要看中国自己啊。当日本对华的水产出口额时隔两年半减少。之后呢？接下来还有更多的可能的限制哦。所以日经说，九月以后，日本对中国的出口水产可能会减到零啊、哦。这样对于他们渔民的冲击很大。怎么做呢？现在是一个爱国心炒作的时候，跟台湾很像。我相信很多观众朋友都有这种感受。<笑>那他他们不吃吗？我们吃，所以就开始从产业新闻啊、政界啊、啊安田文雄啊，开始呼吁国人向自民党的日本人号召。吃日本鱼来战胜中国，哎、啊，我们先是吃水果救台湾的概念，他们是吃日本鱼战胜中国。那么国家基本问题研究所这位理事长说，如果全日本啊，每个人都比平常多吃一千日元的福岛鱼。那么被禁的损失就吃回来了，所以呢，在相关的经济产业，福岛复兴超市这些地方，公务员呐、啊、纷纷去买福岛桃子、福岛鱼、福岛酒啊，要力挺福岛。那这样有没有办法弥补它的整个出口的亏亏洞、黑洞？不知道。但是尹锡悦对于韩国，当然他们相对的支持。由官方的立场，尹锡悦是支持日方这样的立场，但国内可不是这样的哦，国内立场完全不一样。那尹锡悦甚至说，任何跟北韩的军事合作要立即终止，这是指向中俄喊话的这样的概念传出哦。因为金正恩可能这个月会去访问俄罗斯，跟普京会面嘛。当然，今天好像也有一些消息说，普京其实最近都是早就死掉了，什么如何？西方媒体说他是替身呐、啊。<笑>那我总是传闻纷纷，但到底是不是真的？但南韩是非常紧张跟谨慎的。只要任何跟北韩的合作会破坏国际和平的关系，都必须立即立即终止。但尹锡悦哦，这个还没发现哦，在所谓的韩日中中日韩呢、啊，他们的三方会谈里面呢，就发现这些领导人啊，尹锡悦是称韩国、日本。在称中国哦，所以称三国的合作是实现东协三国合作飞跃的跳板，就说连先后顺序啊，大家都觉得啊，好像很敏感呐、啊、哦，所以听起来很像很生疏又尴尬啦。哦。那当然，李在明还在绝食，他说，他彭李锡悦说，如果违背国民意愿，准备拉下马，准备要弹劾他吗？共同民主党代表这里李在明说，如果接下来可能要进行。包括把他弹劾下台的相关动作，像当年朴槿惠一样，所以在二零二二年韩国总统选举的时候，尹锡悦当时的票数啊，跟李在明当时的票数其实相差不到百分之一的，分别是四成八跟四成七。这么近的距离，而现在李在明为了这件议题还在绝食抗议当中。接下来大选下一个波下一波的阶段，显然这个抗议也是势在必行啊！亮哥怎么看？我这个日本跟中国已经到 WTO 跟 RCEP 提案了嘛，所以这个就用事实跟证据来求解啊。可是不太可能有解啦，最终还是要有一个程序啦，就是。日本要不要开放相关的国家到现场去查验？对，日本如果没有开放这个程序，是不可能有解决的啦，因为这已经变成外交外交纷争了啦。是啊，那你周边国家包括韩国，韩国在野党也提出同样的要求啊，所以韩国、中国跟俄罗斯啦，甚至菲律宾可能都要求到现场查验。台湾就不用了。哦，因为台湾台湾没有没有讲话，现在在吃韩这个日本。那台湾连国民党也没有提出诉求啊，对不对啊？这个产经新闻，这个英锦良子这个女人不要理她啦。哦，这就一个极右翼的激进派啦。她不，这个不是自民党啊，不要写错啦。哦，这跟自民党毫无关系啊。是，她是媒体人呐。那她写过什么，你知道吗？她否否定有南京大屠杀，然后认为张作霖不是日本关东军炸死的。是共产国际杀的，都是自己在掰啊！这种人谁理他、啊？所以这个人不值得讨论了啊！是，这个人就是极右翼了，那非常喜欢李登辉了，就这样了啊,啊！事实上，这个不是自民党的，他是富士电视台，然后后来他就搞了这个委员会啊！我认为他对日本影响力非常非常小了，所以没什么用了。日本基本上
，那个岸田还是比较务实了，他编了两百零七亿日元要补贴渔民的、啊嗯，这比较实际了啊。然后当然他也编了一些预算来做一些文宣了、啊。可是我跟你讲啊，目前的趋势是各国的环保团体跟专业机构越来越担心你继续排放的结果。因为你要排三十年呢、欸，这个不确定性太高了啦。太平洋又不是你家的，嗯、对不对、哦？我认为破口啊，因为我觉得中国大陆它有节制，它不要用民粹的方式来对抗，所以它就说你要用 WTO 用 RCEP 好、啊，随便你吧。那我们就来提证据嘛啊。倒是韩国这个民粹会越来越严重、哦、因为那个李在明只输尹锡月输零点八 percent 那他已经开始绝食了，这个够呛了。今天应该第八天了。对啊，够呛了哈、啊嗯。然后韩国的国会，我相信也会提案。那他三个诉求，尹锡悦都不能接受了。他第一个就是说，尹锡悦要道歉，对于破坏我们国际民生的议题，你你为什么没有阻止啊？那第二个是，就是禁止日本的水产品进口，像中国一样。那第三个要求内阁改组。所以李在明的诉求比中国还呛啊。嗯所以我跟你讲，这个有完没完、嗯嗯，而且你要记得韩国的历史的经验、嗯，他那个进口美牛到最后是五十万人到首尔上街、嗯，最后是总理下台啊，那个时候总统是李明博啊，嗯，李明博后来不得不跟美国重谈这个议题嘛，所以我认为韩国目前这个破口啊，是比较可能会越演越大了啊、哦，那中国大陆因为政府不希望失控嘛。可是韩国不是这样，韩国在野党非常凶悍的，而且国会三百席，尹锡月只有一百一十五席啊，我看你怎么弄。所以到最后，我跟你讲，尹锡月的民调一定暴跌的啦。那他到最后就要提出方案，那最可行的方案就是你让我到现场验嘛。那验出来，如果因为他们不相信东电嘛，而且东电是一个没有公信力的公司嘛，它历史上的记录。劣迹斑斑呐、啊，所以周边的国家没有理由要相信你嘛，所以一定是说要求我派去的专业团体来验嘛，那大家用这样的验，然后来再。彼此来求求证，求得真相这样子。嗯，还有的桥啦，当然，尤其是日韩本身在历史的进程里有这么多的恩怨情仇，那么民间如果要煽动各种的对抗，也就相对的有很多的风险存在。我们休息一下，马上回来。日本排放核废水这个消息受到了中国强烈的抵制，双方领导人哦，在国外见面的时候一样互不相让，是互呛的。教授怎么看？这个岸田文雄，我不知道他是心里打什么算盘呢、啊。然后他利用这个东协会议的时候，没有见到没有见到这个习近平，但是见到李强的时候呢，就跟他表达。我我昨天听到这个消息的时候，就知道绝对绝对是一言不合。为什么呢？因为大陆本身来讲，对这件事的立场。大陆非常气愤的主要原因有三个，第一个就是说日本排放核污染水的话呢，这件事情的话呢就已经是非常气愤。日本那个耿爽在联合国就讲说，如果没有任何的安全顾虑，你就自己拿来浇花就好了嘛，那你干嘛要排到海里去了，对不对？然后这个而且很难听嘛，就是为了成本考量。那第二个的话呢，你愿意花这个公关费？啊，上千亿的日元，然后你不愿意把这个水处理掉，对不对？然后呢，造成这种感觉的话呢，让人觉得说是日本就确实是一个想法非常非常狭隘的国家，它只整个没有顾及到这个全世界的这种这种海洋的这种污染的问题。然后第三个的话呢，他自己的话呢。拉帮结派又找了美国，美国居然表示满意，然后又找了 I E A 的话呢，又表示说是这个虽然不负这个责任，但是基本上认为它符合所有的检定的标准。然后你在检定的过程当中的话呢，你又没有把真诚实意拿出来，你自己拿出来两条鱼检验了没事那别人知道你从哪里弄出来的鱼，所以在这种情况下的话呢，日本做这种事情的话呢，对于大家构成的心理上的厌恶感，因为大陆现在做这种事情，我跟你讲，到了九月份的时候，日本的水产一定全部被禁止的，因为这个已经是没有办法下台了。他们彼此之间的话呢，日本现在想要息事宁人，说的越小越好，说的没事就好，让你开始吃这个鱼就好。但是大陆听说现在这个海产都从新疆在生产了，都已经做取代了。啊，那么这种情形，这种情形的话呢，情况只会朝越来越直接、越来越恶劣的情况发展。
。另外的话呢，我对于这个韩国当中，我必须要强调一件事的，跟我所学的东西有关呢。我觉得现行投票制度的民主真的是蛮有问题的，你知道吗？这个赢者全拿的制度，但是两两者之间，这个李在明现在绝食，我是希望李在明，我是希望他不要死掉，但是一死掉不得了，<笑>你知道吗？哎，因为就是当初输了，你就算一下嘛，就是就是不到百分之一的选票，结果带动的国家。这个黑白分明，对不对？啊，就是零点八吧。就是说这种情况下，那么大家很多人，就是至少有一半以上的人会觉得说，这个国家怎么因为这个制度产生了这样的结果？那这种制度的推广，最惨的、最惨的就是我们这里啊。我们这里每一次经历过一场。这个整岛性质的选战，就像是大家都是面对了生命的抉择、啊。那今天不是吗？每一个人都是谈到啊，谈到二零二四的选举，就好像是那个命啊，就是 matter of life and death 的这种感觉啊，好像生死攸关。那你搞这个制度当中的话呢，像是每天每四年吃一次这种这种这种这种要自杀的药，那还得了啊？对不对？啊，那你现在经过几次下来的话呢，社会有进步吗？不但没有，完全是退步的。所以说，这个制度是造成了今天这种结果。你会选出来这种狂人，而且韩国更惨，不能连任就是一任。所以尹锡悦逮这个机会，现在尹锡悦世界名人，连他的老婆一起在世界上都很有名。但是你出这种名要干嘛呢？你把你自己的所归属的国家都搞得一塌糊涂，对不对？你现在做的事情让韩国人非常没办法了解啊，对不对？我当然也还有的斗狼，李在明也有官司，现在被追杀当中。我们休息一下，马上回来。处理核废水的议题哦，在韩国的尹锡悦传出了在被在野党准备要弹劾他的消息，但是同时北韩今天也传出要跟俄罗斯访问普京，这样的消息对于南韩来讲压力很沉重啊。哎，其实这个俄罗斯要去跟北韩合作哈，早就上个月就已经出来了，对不对？绍伊古不是到北韩去参加他们的这个阅兵典礼，而且还去参观他的武器，其中最引人注目的一句就是看到他看到那个无人机。我们看到那个无人机形状跟美国全球鹰造型一模一样，原来以为是模型，就它真的飞给你看。那那这它这架无人机从哪里来的？我们研判可能就是俄罗斯在这个伊朗那边的时候打下来的飞机，打下来的无人机嘛。然后后来他把这个技术移转给北韩，所以现在包括到北韩来讲，他制造的原子弹。就是铀原料或干嘛，我们都怀疑是从俄罗斯供给给他的。我们大家看地图，你不要忘了，俄罗斯其实跟北韩是有交接的，这个可以接壤在一起，它铁路是可以连接在一起。所以说，金正恩他说他他要坐坐火车过去。那这次金正恩去跟俄国访问来讲，我觉得说谈的可能项目会很多。第一个就是炮弹，对不对？因为美这这也很讽刺了。这个俄乌战争打到现在，南韩那边的炮弹是提供给乌克兰。这个俄罗斯的这个炮弹是用北韩的，就同样一个韩国那个地方，因为他们口径一样，都是一五二公里的口径，都可以。所有在北韩那边来讲的话，他给俄罗斯可以用，南韩生产的炮弹一五五口径，刚好可以给乌克兰来使用。平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王显修。这节国际及国内议题的来宾，第一位是我们耶鲁政治学博士郭正亮亮哥。大家平安。台大政治系的哲学系教授苑举正教授。台大哲学系教授。哲学，我又念错了吗？没关系，没关系，浅就好，浅就好。各位观众朋友好，对我还蛮想的，我读过政治系。啊，是是是，哲，我奇怪，这是第二次念成政治系了。哲学是一通百通，这是苑教授说的啊。退役少将，我们的立正杰将军。哎，浅就好，各位观众大家好。是，所以最近在军事上有各种的演习，还有各种的国安情报消息不停的穿梭，哎，各种的踹响。但是昨天晚上有一场这个呃晚宴呢、哦，引起大家的关注。这是来自于媒体的报道说，总统大选之前，这是形容形容是一场最敏感的聚会吗？由顾立雄召集，包括陆委会主委，包括了法务部长蔡清祥、警政署相关的检察。主任、最高检察署的检察官等等的移民署全部调查局的人，通通都来了，包括了检察总长邢泰昭。那当然，敏感的人就会说：哇，两岸还有情治首长齐聚一堂，是选战的讯号。
在这里要做什么特别的发布了吗？还是做一个什么协调了吗？为了要打大选，引起了很多讨论。当然，谈什么只有他们自己知道了哦。但是这样敏感的场合，对于对照最近的几个新闻事件发展，我们谈向新夫妇终于在二审这个起上诉被驳回之后，确认。当然还是可以再上诉，不知道前方会上诉。确认他不管在呃这个所谓共谍的部分，或者洗钱的部分，通通无罪。但想不到居然还是因为有逃亡之余，他在海外的财力很很高，所以继续尽管还要再把他留在台湾八个月也。他已经被关留在台湾将近将近四年的时间，人权又何在？所有的证据在法院摊开的时候，几乎全部都确证不足。以至于这所有的案子通通无罪，但却还得必须留在台湾再尽管八个月。为什么是有配合选取的时间，还是为什么？真的大家会觉得不能理解。<笑>总之就是不让他们出境就对了啦。哦，所以蔡政府在出境的是有谁呢？啊，总统当然就出去了嘛。第二次被说毕业旅行到了友邦去去做呃史瓦蒂尼啊、呃，帮他做很多的合作事项。第一时间我们看到他宣布的三项签的协议书里面有看到帮忙高雄。去签姐妹是想说总统规格要帮地方政府签姐妹是之外，另外一件事情今天引起了讨论，就是要帮斯瓦蒂尼建战略储油。那么蔡总统的说法是说要帮助友邦，让台湾也能够供应能源更为安全。期待计划执行成功的话，就可以在斯瓦蒂尼新建一个战略储油槽，让能源供应更加安全。但其实真的跟台湾无关，并不是要供应给台湾能源，其实就是斯瓦蒂尼需要。但在这个备忘录里面所看到的内容，却是呃，像史史史马丁的国王哦，重申旅行协助史国强化能源安全承诺，所以都是史国的民生经济跟能源的发展，在这个地方帮他建储油槽，不是帮台湾。当然，所以这个地方在境内离海洋有点远，不产油也不临海。那么邻近的国家呢，莫桑比克啊这些港口呢，也没有石油的设施。所以呢，斯瓦蒂尼对于要建一个储油槽，可能会有。成本，大家讨论到是说，哎，不是不是还要帮他做石油管道、过路费等等，这会是很长要拉的管线，才是投资的天坑吗？这个金额会是多少，很难说。那当然细节就不知道了，只看到合作备忘录里是简单的提到了要帮他做除油槽。那么，所以呢，在相关友邦的合作是这样，我们跟美国呢，美国最近跟韩国即将在。南海、黄海这里举行的军演，为了震慑中国哦，所做的军演范围其实距离中国当然蛮近的。那么中国的专家、军事专家张军社直接出来呃痛批，他说这种攻击啊，对我们来说是可笑的，对他们来说认为。进入黄海海域的敌对目标呢，反而是被覆盖在解放军的射程范围内，火力打击呈现出的叫做“关门打狗”的态势，被当火靶子一样，他来痛批了哦。还有另外一件事情也引起了关注是，是哎，是最近前阵子有一个传闻，但没有办法得到证实，是不是有一个核潜舰发生了什么状况吗？那么因此传出美军。核侦察机不死凤凰，很罕见的低空飞过东海，就是要看看福建舰还有这周边海域的状况哦。那但是呢，今天最新是中国方面的媒体直接。发布回应说，不是你想看就可以看。说军事专栏分析 ，WC 1 3 5 R 这个飞机哦，一度远离中国海岸线，是攻击起飞，近距离半飞，监视跟驱离的结果。但无论如何，这个双方的互动就引起很多敏感的互动关注。因为时隔十四年之后，美军军舰第一次又停靠到了石原港。十四年前呢，当然是因为台湾、中国跟日本出现了钓鱼岛之争。那么。有意透过美国军的石原岛经过的这个船舰哦，来牵制中国。但这一次是为什么呢？石原是说啊，这次美国经过只是为了要呃让船员休养啊，进行物资补给啊。但是大家就敏感度高一点，会联想有没有其他的意图呢？还有美军援助的菲律宾巡逻艇这件事情啊。那么菲律宾总统小马克是说，反对把南海争端盖过为两大强权的进驻啊，那我们的我们自己本身有自主权啊。南马来西亚首相安华也说，南海议题。要根据国际法，以和平理性的方式来解决。印尼也一样，东协不做大国的代理人，所以在东协的议题里头，大家有不同的看法。但是拜登呢，即将要到越南去，说带的是大礼吗？但是中国的新地图却让越南最近很很火大，有一些
顶地上面的这个争议啊，美国也看起来有很大的发挥空间。访越在即，越共的总书记却说，越中关系是第一优先。显然，在这个互相东南亚这一块啊的所谓的邦交或者是所谓的这个联盟地位上，还有很多可以谈的空间嘛。来，亮哥。这个蔡英文，这个我看应该外交高于经济啦。你从非洲运油回来台湾，难以想象那个价格。不是要运回台湾呢，是帮当地储油而已。那这样就是完全是外交外交的协助嘛？是啊，这个这个斯瓦蒂尼能够维持多久，我也没有把握了。因为因为王毅他上次在非洲论坛就讲过一句话，他说他早晚会完成非洲的全家福，那就只只缺斯瓦蒂尼。啊，那斯瓦蒂尼过去，中国一直没有跟他建立邦交，主要原因是因为他是酋长国啦，啊，所以他中国大陆当然就是对这样的国家就比较没有兴趣，而且他非常小啊。不过这不重要啦，重点是台湾的外交策略是什么啊？那非洲这个邦国，当然他跟台湾建中华民国建交已经非常久了啦，啊，那。这是蔡总统特别去访问这个国家，坦白讲，大家也很难理解了，啊，为什么会突然做这个事情啊？不知道啊，不知道。那如果是维护邦交国，那吴钊燮应该也要常去啊，也不要老是让总统这么忙啊。事实上，总统应该还有很多事情要做啦，因为吴钊燮，我觉得他比较没事嘛，他应该三不五时到友邦走一走吧，啊。<笑>反正他在国内也顶多跟人家吵架啊、嗯，那蔡总统有很多其他的决策要做啊，对不对啊？所以我是觉得啊，这个，呃，我是觉得这个外交部啊，还是多做一点巩固既有邦谊的工作啦。啊。尤其是我们那个拉丁美洲，你也知道嘛啊，这个、嗯、这个巴拉圭啊，岌岌可危啦、嗯，还有瓜地马拉等等啊。那我是觉得拜登这一次去越南哦，只是蜻蜓点水啦。嗯，因为他是 G 二零印度结束回美国的过程是 stop by， 那他只待了几个小时哎，也没有要要过夜啊、哦，所以也没有所谓大理。不，大理可能就是送巡逻艇这一种的、哦，因为他去越南跟去越南菲律宾，他的用动机是一样的，就是南海的争议嘛。<咳>那未来美国的布局，因为现在大概东协峰会也开完了哈，那他大概对那个仁爱礁的议题也大概不会再处理了。可是未来他有一个大局要弄啊，就是对那个灰色地带作战，他要做布局。那大概菲律宾跟越南很可能会跟美国的海岸防卫队啊，就是就是对中国的渔船呐、啊，尤其是武装渔船啊，他们要做跟监，要做防堵。那当当然，大名也叫做自由航行呐啊,啊，那所以他大概就是会提供防卫艇给菲律宾，已经送了嘛，那接下来可能也会送越南啊，那未来也可能透过日本来进行军售啊，这个他大概有这样的一个布局啦，这个我们可以理解啦。可是我认为越南要提供基地给美国是不太可能的啦，因为越南跟美国打过仗哎，他这个领教过 CIA 啦啊。美国的军队只要进来 ，CIA 就进来了啦。嗯，越南没有那么笨呐，啊！而且越南目前的领导人啊，包括总书记阮富仲，还有范明正总理，基本上跟中国关系是比较好的。哦，因为越南的传统就是北越跟南越嘛。因为当年南越并不是越共解放的，是越盟解放的啊。所以越盟后来跟越共合作成立新的政府之后，他们是。比较亲美了，嗯，那目前因为阮静友也下台了嘛，然后那个阮春福也被抓了，所以目前是比较亲中的力量是掌权了啊，所以我认为拜登不容易在越南有大的大的局面出现了，跟菲律宾不一样哦，因为马可斯家族传统上是亲美的。这实在是蛮不一样的。那昨天晚上这场聚会汇集的检察总长啊、检、嗯、察官、调查局啊、法务部啊、呃、甚至国路委会啊等等，国安系统的。这个其实历来都有啦，只是说比较奇怪的是，他把这个讯息放出来。嗯，我觉得是新闻的运作上比较令人感觉他是在警告某些事了，不然历来国安局都有这样的动作，<笑>就是选前。
嗯，哦，选前本来就会做这样的动作，就是大家总要讨论一下吧。那今年我当然我可以预期假讯息会非常多了，啊、哦，那可是这个也要请那个顾立雄注意一下，假讯息也包括帝国政府了啊、哦，不是只有外来的假讯息了。嗯，民进党自己也有假讯息啊，一大堆单位都在放假讯息了啊、嗯，就是你不要，呃，抓到假讯息就说都是境外的，不一定啊，有的是境内啦，有的是境内。事实上，美国的假讯息大部分都是境内啊，啊，不，其你你不要以为中国大陆对台湾了解到那种程度啊，啊，事实上，不过不管怎样了，反正选举前本来这个例行会议我是可以理解的。真的吗？哈，没有神秘的成分色彩啊，觉得是恐吓的成分比较高嘛。我就有反送<笑>反渗透法嘛，是,是,是还没有试用过。到时候怎么执行？怎么侦办？哎、对对对对，不知道他今天会怎么串联一下，是吗？将军，哎，第一个我先讲，台湾真的是有假讯息，尤其是这次这个不死凤凰，他侦察机又过来了。是，那为什么又过来？大家又开始在那边热起来了。上次，哎，传言说中共有一艘零九三的核潜核动力的攻击潜舰。嗯我特别要强调要讲清楚，它是核动力，可是它是攻击潜舰，它不是战略型潜舰。那个时候，我看很多绿媒的一些这个名嘴就在那边讲，说，哎，就是因为零九三做不好，所以他才做零九四。其实零九三跟零九四完全是不一样的东西，一个就是步枪，一个是大炮。你不能把这两个东西比在一起，说步枪没做好，所以我用大炮。零九四是打的是巨浪，是弹道飞弹的那种核潜舰。零九三是攻击型的核潜艇，这两种是在战术，一个是战略级，一个是战术级，是不一样的。那这样大家这这这次不死凤凰又来，他这种飞机，美军这种飞机，他就是侦察核子的这种动态，地面上面核子动态。那现在要过来，我觉得这架飞机现在飞离这边哈，结合这个黄海的一个军演，我觉得有两种可能。第一种，他就是来看你福建号成军的状况。目前来讲，福建号的第三个工棚。这个电那个电池弹射的第三个供奉已经拆掉了嘛，而且呃这两天已经有那个相片照出来，它已经开始有冒冒烟，也就是它锅炉开始燃烧了了、嗯。在这种状况下，它可能即将要海试，那它可能来侦查这个潜这个核潜舰的海试。大家要知道，一个一个潜舰，一个在核呃动力级的航空母舰的一个一个海试来讲，其实是很多牵涉到很多机密资料，譬如说它可以。他可以跑得多快？他最快速度可以打打跑多少？对他们来讲，那就机密；或者他雷达侦测的范围，或者是说他的这个护卫舰的编组，或者他潜舰各方面，对这个海狮的军舰来讲的话，其实都是很重要一个军事机密。第一个，他要侦查这个；第二个，有没有可能说，其实按照解放军他们的这种进展速度来讲的话，有没有第四招动动式的这种呃和呃航空母舰已经开始在建造了？那？ R C 幺三五来的话，是不是在做这方面的一个侦查？其实我们可以在后面再看。但是你说是后续要针对零九三，是不是真的出事？我觉得不可能了。上次我们已经讲过了。还有一点我要特别说明，不可能就是零九三这种潜舰哈，不会跑到台湾海峡来，跑到台湾海峡要是要零三九。七月二十三号的时候，大家记不记得？就是我们国军汉光演习之前，在澎湖海，连渔民他又浮上来给你看，你汉光演习他浮上来，那叫零三九，是传统动力的潜舰。那零九三它会用在哪里？第一个是南海，第二个是印度洋，那种核子动力级的，它都到到印度洋去了。这不是我讲的，这个是在美国前国防部长艾斯培在他的回忆录上面特别讲说，这个离呃呃在印度洋里面已经发现这个中共的核子潜舰。那另外我要讲，在黄海这个演习哈，其实一九呃二零一三年的时候，美军的这个呃航空母舰也是核子航空母舰，就是华盛顿号已经到这地方来演习了。可是这个地方哈，对共军来讲非常非常的敏感，因为他从这边起飞的飞机，如果说要攻击北京，他的首都的话，大概一个小时就可以飞到。他这个零。F 3 5 B 的战机来讲的话，是马上一个多钟头就可以攻击到。其实对共军来讲是威胁是很大的。但是我特别要强调说，说共军绝对不允许这地方有演习。上次二零一三年那次，其实大家讲说黄海演习，但是事实上他的华盛顿号并没有进入黄海，他只是一艘一一些的军舰进来绕一下就立刻快闪。那我想这次大概也会这样，他这艘美国和呃这个这个这个呃美利坚号的两栖攻击舰大概可能进来绕一下。赶快就离开，以免发生更多的争执跟军事上的一个冲突。我们来请教院教授之前，我先有个最新消息跟大家说一下哦。
呃，总统现在不是在友邦斯瓦蒂尼吗？他居然在友邦访问过程当中公开的表示，他说台湾啊，现在面临的这各种境外的言论的假讯息介入，以选举的情况越来越严重。所以方式也越来越多元，认知作战在民主社会里是很重要的挑战。所以对于中国介入选举哦，他直接摆明讲他在非洲讲说，所以他在查叙的时候跟媒体查叙的时候证实，他认为啊这种方式这么大，很重要的挑战，我们就必须要更加强对于这些讯息来路不明去澄清，去提醒周边的人对加强对社会说明的能力。所以呼应了。这个秘密的参会好像有一点连结，就是表示是现在他们最重视的事情是，哎呦，又有中国的界选情况要发生了。轮到我讲了哈、嗯，是我一听就害怕的不得了啊！<笑>这个你做总统的本身要让老百姓安心啊，就是告诉你原则上来讲，我很有办法，你们就安心的过日子就行了。你这样子不得了，前有这个国安人员的聚集，后有你在非洲的放话。我要告诉大家几件事情啊，让大家了解到啊，这个其实讲起来，你不是为了选举，又是为了什么呢？对不对？你一旦要确保，你干脆就当了太太上皇，永远就不用搞选举，这样子还安心一点。你固定，因为你现在为了要维持你的位置，这些国安人员看起来人头。人模人样的，但是都是因为选举获胜才有这个位置啊！嗯，选举失败了都没有，所以大家是同根同病啊，在一起做这个问题啊。三个方面来讲，第一个的话呢，这种事情让我想起了我童年时代的那种小心匪谍就在你身边的那种感觉啊！哎，就是说是有讲相声讲说小心匪谍在你身边的话呢，没有什么可怕，可怕的是它可以制造让匪谍就在你身边呢、啊。呃，搞不好你自己就变成了匪谍了，所以说大家很不安的。然后第二点的话呢，我说句良心话，斯瓦蒂尼这个情况不管怎么讲啊，是我们在非洲有邦交的最后一块地、嗯。这个国家严格来讲啊，这个王国到底算不算一个正式的国家都不知道，因为上一次据说哈、啊，据说了啊，他们那个国王的好太太好几个嘛，对不对？对。那那那那这那这种情况下，你就是说帮助友邦。台湾有钱帮助斯瓦蒂尼，让他们每一个人开得上车，车子需要油，所以说建立了这个油库嘛，这可以了解。你现在为什么讲说什么台湾能源供应更安全？你在，哎呀，我不知道你在讲谁，谁会听啊？对不对？就是大家也都了解，我刚刚大家也介绍、嗯，那主持人的口气当中也是一边讲一边想笑那种感觉，我帮你笑出来，就是白嘛，就是不是不明白，不明白，一个是哭一个笑，你这个就是笑，就是基本上就是乱讲嘛。另外，我觉得真的。倒霉的是这个向心夫妇啊，他这个其实我们应该稍微注意一下，嗯、因为对于这个这个向心这个夫妇来讲，既然高检署说啊不起诉了，然后就是这个洗钱一审二审又无罪的情况下来讲的话，我其实觉得哈，我这件事情我觉得很蹊跷，为什么呢？因为我在大陆也没听过这个事儿。啊，我就是他们也没有特别注意。然后这边在台湾的话呢，所以说这个事情如果觉得啊，就觉得说是事情有蹊跷的话呢，值得进一步讨论的话呢，其实他们自己也没有说是整个呼吁要请律师什么的。因为我觉得在台湾呢、啊，人权还是个蛮重要的议题。因为大家光看你这个所报道的这个这个部分内容的话，就会觉得台湾的人权记录受损。因为你既然高检署又不起诉了，你一直调查这个洗钱事情又无罪的话，的话你在你在这种情况下，如果你有证据的话呢，你该枪毙就枪毙啊，对不对？你现在的话呢，居然弄得没有事情，然后要留下八个月，八个月大家很敏感的，已经快四年了耶。那不是，就刚好八个月到了下下面的五二零就职典礼，他才能够回去，还是要参观就职典礼？<笑>到底是为了什么啊？对不对？你弄得觉得很奇怪，你不觉得这个时间点的搭配，对不对？你不要让人家讲的说此地无银三百两，有就有伴。没有，没有就放，就这么简单。他基于什么理由待在台湾？原来来的，因为那个原来的整个过程是一个假冒到欧洲、澳洲去的一个人，自称自己是一个双面间谍，然后把他们抖出来，但要让人家。而且王立强都遣返了。对对呀、啊，驱逐出境。对，我是搞不懂这个事情，就是对老百姓来讲要交代，因为这几件事情合起来，让大家觉得很恐怖，你知道？你把油存到一万一千公里外的地方，你要干嘛？嗯嗯，到底给谁用，我也搞不清楚啊、哦。